தம்பிச்சி நான் உனக்கு எவ்வளோ கெடுதல் பண்ணதுக்கப்புறமோ எனக்காக பறிஞ்சிட்டு பேசுறிய உன் காலில் விழுந்தாலும் தப்பு இல்லைமா சத்யா இது பார் காலில் விழுற நடிச்சனை கொண்டுடுவேன் சரி தப்பு தான் சத்யா தப்பு பண்ணிட்டேன் மன்னிச்சிரு இனிமேல் இந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் உங்கள் யாருக்கும் நான் இந்த வீட்டில் இருக்கிறது விருப்பங்கள்னா நான் கிளம்புறேன் யாரும் எங்கேயும் போக வேண்டாம் நடந்த விஷயத்தையெல்லாம் மறந்துட்டு இனிமேலாவது ஒழுங்காருங்க ஐயோ மயிலே ஒன்தல நீயே மண்ணை போட்டுக்கிற பாம்புக்கு பல்லில் தான் விஷம் இந்த படுபாவைக்கு உடம்பு பூரா விஷம் அப்பா அண்ணன் இனிமேல் தப்பு பண்ண மாட்டாரு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நாய் வாழை நிமித்த முடியாதுன்னு சொல்றேன் நீ முடியுங்கிற இவனை நம்பாதம்மா மயில இனிமே உன் சந்தோஷத்துக்கு நான் குறுக்க நிற்க மாட்டேன்ப்பா என்ன ஏதாவது ஒரு முதிய ஒரு இல்லத்துல சேர்த்து விட்டுருப்பா அத்த நாங்கள்லாம் இருக்கும்போது நீங்க எதுக்கு தங்க போனோம் இத்தனால நடந்ததெல்லாம் சுனையில கொன்னதுக்கு எனக்கு கிடைச்ச தண்டனையே நினைச்சுக்கிறேன் போயிருக்கேன் இன்னொரு ஆம்பள கூட போயிருக்க பாக்குறவங்க என்ன நினைப்பாங்க அன்னைக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு ஒரு நாள் மட்டும் அவங்க வீட்டுல தங்கிக்கலாம் அருந்த கூட்டிட்டு போனாரு இப்படி சொல்ல உனக்கு வெக்கமா இல்ல இந்த விஷயம் புருஷனுக்கு தெரிஞ்ச என்ன நினைப்பாரு பிரச்சனையே அந்த அருண் நாள தான் அவன் வீட்டுலயே போய் தங்கினா என்ன அர்த்தம் உன் புருஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நீ நடந்துகிட்டு இருக்க இப்ப என்ன ஆச்சுன்னு தெரியுமா அருணோட அம்மா நம்ம வீட்டுக்கு வந்து வாய்க்கு வந்தபடி எல்லாம் பேசிட்டு போறாங்க அவங்க பையனை வளைச்சி போடதான் நீ மறுபடியும் வேலைக்கு போறேன்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா நீ வேலைக்கு போனது கூட தப்பு இல்ல பிரியா அருண் வீட்டுக்கு அதுவும் ராத்திரி நேரத்துல போய் நின்ன பாத்தியா அதுதான் எங்களால ஏத்துக்கவே முடியல அக்கா எனக்கு அப்ப வேற வழி தெரியல அருண் வேற கம்பல் பண்ணாரு அவனுக்கு தான் அறிவு இல்ல அவனால் தான் இவ்வளவு பிரச்சனையும் உன் வாழ்க்கையில அவனுக்கு உண்மையில அக்கறை இருந்திருந்தா அவங்க அம்மா கிட்ட உன்னை பத்தி சொல்லி புரிய வச்சிருப்பான் அவங்க நம்ம வீட்டுக்கு வந்து கத்திட்டும் போயிருக்க மாட்டாங்க அன்னைக்கு பொண்ணு கேட்டு வரப்போ உங்க அப்பா வீட்டில் தான் இருந்தாரு அதனால என்னாச்சு இங்க பாரு பிரியா அருண் மறுபடியும் உன் வீட்டுக்கு வந்தது தப்பு அதில் டென்ஷனாக உன் புருஷன் பேச நீ எங்க வச்சுட்டு ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்ட மறுபடியும் பிரச்சனை ஆரம்பிச்சது இல்ல நீ அருண் வீட்டுக்கு போனது உன் புருஷனுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல தெரியாம மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அருண் உனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் ஆனா நம்ம சமூகத்துல ஒரு ஆணும் பொண்ணும் ஃப்ரெண்டா பழகிறத வேற மாதிரி தானே பிரியா பாக்குது அதுக்காக நான் உங்களை பழக வேண்டாம்னு சொல்லல எல்லாத்துக்கும் லிமிட் இருக்குல்ல இப்ப என்ன பண்ண சொல்றீங்க இத பாரு இப்படி கோவப்பட்டு பேசுறத முதல்ல நிறுத்து ஒரு பொண்ணுக்கு இவ்வளவு கோவம் ஆகாது நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க எங்களுக்காக நீ எதுவும் பண்ண வேணாம் உனக்கு ஹாஸ்டல்ல இருக்கதான் பிடிச்சிருக்குனா நீ அங்கேயே இரு யாரும் உன்னை தடுத்து நீங்க யாரும் இவரை கை தூக்கி விடுறதுக்கு தயாரா இல்ல ஆண்டவனா பார்த்து லதா மேடம் அனுப்பி வச்சிருக்காரு அதை தடுக்காதீங்க உமா உங்க மாமா ராஜீவியும் தோரகேஷியும் தான் சக்திக்கு மீறி படிக்க வச்சாரு அதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்க திறமையில முன்னேறிக்க வேண்டியதுதான் கொஞ்ச நாளா ராஜீவுக்கு நேரம் சரியில்லை இப்ப எல்லாமே கூடி வருது இது எங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம்தான் ஆனா உங்க மாமாவை குறைச்சு பேசாதம்மா அவர் காதல விழுந்தா ரொம்ப வருத்தப்படுவாரு எங்கயோ இருக்கிறவர் காதல எப்படி விழும் அவர் வந்ததும் நீங்க போட்டு கொடுத்தாதான் தெரியும் உமா வீண் பேச்செல்லாம் இருக்கு நல்ல விஷயம் நடக்க போது அதை பத்தி பேசுவோமே அம்மா கிரக பிரவேசத்துக்கு ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து குறிச்சு கொடு தாராளமா குறிச்சு தரேண்டா நீ சந்தோஷமா பண்ணு என் ஆசீர்வாதம் என்னைக்கு உனக்கு தேங்க்ஸ்மா டே அன்னைக்கு காரை வாங்கிட்டு வந்து டெஸ்ட் டிரைவ் பண்ணி பாடுறான்னு சொன்ன அப்புறம் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் அண்ணனுக்கு வீடு வரப்போகுது இது அண்ணன் வீடு மட்டும் இல்லடா உன் வீடும் கூட கிரக பிரவேசத்துக்கு நீ அவசியம் வந்து நிற்கணும் ஏதாவது காரணம் சொல்லிட்டு போயிடாது மாப்பிள்ளை 
குடும்பம்னா சின்ன சின்ன மனஸ்தாபம் இருக்கதா செய்யும் அதுக்காக ஒரு விஷயம் சொன்னா ஒண்ணு சேராம இருந்துருவோமா நாங்க கண்டிப்பா வரும் சரி தெரியாது நல்லதுக்காதா <laughs> எனக்கு சேர வேண்டிய சொத்த ஊம் பேர்ல எழுதி வாங்கனியே நியாயம் அடி இது நான் யாரோட சத்தியம் எழுதி வாங்கல ஏய் நீ கழுவுற மீன்ல நழுவுற மீன் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் கொஞ்சம் ஏமாந்துண்டானா அந்த கர்ணாகரணியோ ஏமாத்தி அவன் சொத்த எழுதி வாங்கி சுருட்டிட்டு ஓடி இருப்ப நல்லவ மாதிரி நடிச்சு குணாவ ஏமாத்துன மாதிரி தோரகேஷி ஏமாத்த பாக்குறியா சீ வாயை மூடு ஏன் கண்ணுக்கு முன்னாடியே என் பொண்டாட்டிய சத்தம் போட்டு பேசுறியா அப்படி கழுத்து நெருச்சு கொண்டுடு நீ இங்கேந்து உயிரோட போகவே முடியாது ஹலோ சொல்ல என்ன கழுத்து போட முடியுமா முடியாதா எங்க போடணும் கீழே மார்க் பண்ண இடத்துல போடு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 <laughs>